Ciao a tutti e ben ritrovati per questo secondo video di spiegazione sulle e-bike. Io sono Luke e questo video, che era già presente su YouTube prima di questo re-upload, è stato rivisitato per correggere alcuni degli errori che mi sono stati segnalati da voi utenti. Quindi grazie del vostro feedback e andiamo avanti con il video. Questo sarà il seguito del video di spiegazione sulle e-bike che avevo già postato sul canale e in cui affronterò diverse tematiche. Questa volta i contenuti li mostrerò attraverso delle slide. Anche se non vedete la mia faccia in primo piano, non preoccupatevi, sono sempre io. Parleremo principalmente di batterie, motore e limiti legali riguardo le nostre e-bike. Allora, senza troppo perderci in chiacchiere, cominciamo subito e partiamo dal primo argomento, cioè le batterie. Vi sarà capitato di vedere in giro un po' di valori, volt, amperora, wattora, cose di questo genere. Spieghiamole un attimo per chi non avesse dimestichezza con queste unità di misura. Uh, non vi aspettate che sia una spiegazione troppo tecnico-scientifica, cercherò di a volte anche banalizzare dei concetti per renderli il più semplice possibile e soprattutto userò l'internet. Qui c'è un bel esempio che si riferisce alla questione degli smartphone, ma siccome parliamo sempre di batterie a ligioni di litio, la storia è esattamente la stessa. Potete immaginare una batteria come una cisterna d'acqua. Il momento in cui la batteria viene caricata è un momento in cui è utilizzata dal dispositivo, che in questo caso è lo smartphone, ma potrebbe essere il nostro motore della bici. Se rimaniamo sempre su un esempio di tipo idraulico potete immaginare gli ampere come la ampiezza del tubo da cui passa in questo caso l'acqua nel nostro caso la corrente elettrica e possiamo immaginare i volt come la pressione con cui l'acqua è spinta all'interno del tubo come è scritto esattamente qui possiamo intuire la regola quindi aggiorniamo la nostra slide watt ora corrispondono a ampere ora moltiplicato volt. Possiamo immaginare che a batteria completamente carica al 100% la pressione sia molto alta. Man mano che invece utilizziamo la batteria tendiamo lentamente a svuotarla e quindi a diminuire la pressione che è immagazzinata nella nostra batteria. Altro concetto importante è che quando la nostra batteria è al suo valore minimo non è completamente priva di tra virgolette pressione. Se volessimo iniziare a usare i termini specifici dovremmo dire tensione. Ed ecco che veniamo quindi agli altri tre concetti importanti tensione nominale tensione massima e tensione minima qui è ben spiegato dal punto di vista delle batterie per i telefonini la cui tensione nominale è 3.7 volt cioè questo è il voltaggio medio a batteria carica circa il 50% a batteria completamente carica abbiamo una tensione di 4.2 volt e a batteria che possiamo considerare scarica una tensione minima di 2 volt per le batterie della bicicletta è quasi lo stesso discorso considerate che possiamo avere diversi tipi di voltaggio 36 48 52 volt ma per ragioni che poi spiegherò più avanti quando parlerò di limiti legali immaginate una batteria da 36 volt che è capace di erogare 10 ampere ora Parliamo di una batteria da 360 watt che però per quello che abbiamo appena detto la sua carica massima sarà 42 volt e la sua carica minima sarà 32 volt. Moltiplicato per 10 ampere otteniamo una potenza espressa in watt che può variare da 420 a 320 watt. Quindi questa è la prima grande verità da tenere in considerazione, ossia che ahimè una batteria completamente carica è in grado di erogare più potenza rispetto a una batteria scarica. Questo concetto può sembrare un'ovvietà, ma lasciatemi spiegare meglio. In un veicolo ad esempio a benzina, che voi abbiate il serbatoio pieno o che ce l'abbiate riempito a metà, la potenza che il motore potrà erogare è sempre la stessa. Invece per i veicoli a batteria, se avete la batteria completamente carica o se ce l'avete carica a metà, la potenza che il motore potrà sviluppare è ben differente in un caso e nell'altro. Man mano che scaricate la batteria, il motore svilupperà meno potenza. Adesso parliamo di un po' di regolette. Quindi, come permettere a una batteria di durare il più a lungo possibile? Mi sono basato su un po' di articoli che ho trovato online, principalmente ne ho selezionati due. Cercherò di mettere tutti i link in descrizione. E questa ad esempio è una tabella che mostra quanto la batteria non utilizzata a diversi valori di temperatura è in grado di mantenere la sua carica o tensione. È evidente che la batteria ha più difficoltà a mantenere la tensione nel tempo all'aumentare della temperatura. Da quest'altro articolo possiamo ricavare altre regolette. Vedete che anzitutto ritorna sulla questione della temperatura e quindi di cercare di mantenere la batteria sia durante il suo utilizzo che durante la sua conservazione tra 20 e 25 gradi centigradi. Parliamo sempre delle batterie agli ioni di litio, quindi questo discorso è vero sia per i cellulari sia per le bici elettriche. Qui c'è un'altra regola importante, l'idea è di evitare di caricare la batteria fino al 100% ma anche di evitare 
di farla scaricare al di sotto del 40%, questo per garantire il più alto numero di cicli di ricarica. L'idea alla base è che non è sbagliato caricare la batteria al 100% e utilizzarla fino al 20-10%, ma se per noi è importante che la nostra batteria duri a lungo, ossia che possiamo continuare a ricaricarla e utilizzarla più a lungo possibile, cioè avere un numero più alto possibile di cicli di ricarica della batteria, allora l'ideale sarebbe di caricarla fino a circa il 90% e scaricarla fino al circa 30-40% prima di ricaricarla. E se doveste conservare la batteria per un lungo periodo di tempo, l'ideale sarebbe tenerla carica al 40%. Quindi tirando le somme, ecco qua le regole. Tenere la batteria a temperatura ambiente, evitare di caricarla completamente e soprattutto di scaricarla completamente, quindi mantenerla circa fra il 90 e il 40, anche 30%, mai e poi mai scaricarla completamente e se la dovete conservare per lunghi periodi di tempo, tenetela più o meno al 40% in un posto freddo, poiché il calore uccide le batterie. Considerate queste piccole regolette per le batterie, parliamo adesso dei motori. E immaginate che siete pronti e vi volete lanciare su ebay per confrontare un po' di motori per i bike perché avete deciso di comprare un gran bel kit atterrate su questo sito che vi parla di un motore a 36 volt e 250 watt scendete più in basso e troverete qualche specifica tecnica riguardo questo motore qui ci dice che questo motore ha una potenza di 250 watt e un voltaggio nominale di 36 volt ciò però non significa che possiamo collegare unicamente batterie da 250 watt Sicuramente dovremmo collegare solo batterie da 36 volt, ma come regola generale bisognerebbe cercare di utilizzare batterie che abbiano una capacità in wattora almeno del valore della potenza del motore. Questo per garantire un'autonomia accettabile quando poi andiamo a farci il nostro giro in bici e diventa per noi importante sapere quanti chilometri possiamo percorrere con la nostra e-bike. Questo motore era un Bafang. Come lo sapete non c'era scritto, però questo è un codice che identifica un motore mid-drive Bafang da 250 watt e lo sappiamo da questa bella comparativa facendo un giro su internet arriviamo a capire che i motori Bafang BBS01 sono quelli da 250 e 350 watt quelli BBS02 sono da 500 watt e da 750 e poi ci sono quelli etichettati BBS HD che sono motori assurdi da 1000 watt come vedete sono tante le cose che cambiano innanzitutto i tipi di batterie che possiamo collegare da 36 o 48 volt per il caso del 250 solo 48 volt nel caso delle 750 ma un'altra informazione importante come la coppia massima espressa in newton metro continuando il nostro giro su ebay potremmo atterrare su un'altra inserzione che parla questa volta di motore tsdz2 questa sigla identifica i motori tongsheng in questo caso sempre da 36 volt e 250 watt ci andiamo un attimo nella descrizione e diamo un'occhiata un po alle specifiche di questo motore non ci dà molte informazioni sul motore in sé ma ci parla di quello che è contenuto all'interno del pacchetto poco male perché con una semplice ricerca possiamo arrivare a ottenere le stesse informazioni che abbiamo visto per il motore Bafang e anche in questo caso vediamo che la coppia massima è espressa sempre in newton metro allora cosa ci servirà mai questo valore espresso in newton metro continuiamo nelle nostre ricerche e a un certo punto arriveremo a una tabella che mette a confronto diversi tipi di motori centrali tutti da 250 watt quindi potremmo pensare ingenuamente che sono in grado di erogare la stessa potenza beh non è proprio così dobbiamo anche considerare il valore della coppia massima espressa in newton metro che come vedete varia da motore motore. In basso vedete i due motori centrali di cui parlo molto spesso, ossia i kit installabili su delle biciclette classiche e come vedete dal punto di vista di newton metro hanno lo stesso valore. Tiriamo fuori la nostra regoletta, intanto per quello che abbiamo detto prima se vogliamo sapere quanti ampere un motore è in grado di tirar fuori da una batteria dobbiamo semplicemente fare il seguente calcolo, il valore della sua potenza espressa in watt diviso il valore del suo voltaggio nominale. Cos'è il newton metro? È semplicemente un'unità di misura della coppia ed è in realtà la vera unità di misura con cui confrontare la forza con cui un sistema di pedalata assistita ci aiuta a pedalare. Un'altra domanda molto importante è sì d'accordo tutto interessante ma come faccio a sapere quanti chilometri posso fare con una batteria guardando le sue specifiche? Beh questo è un argomento molto complicato varia in funzione dei motori delle batterie ma soprattutto del tipo di strada che percorri da come tu guidi insomma. Ci sono però un po' di regole generali che si possono considerare. In questo sito americano esprimono qualche esempio pratico solo che dovete considerare che qui si parla di motori spinti da un acceleratore dove quindi il passeggero non interviene aiutando il motore quindi queste autonomie sono assolutamente sottostimate 
rispetto a un motore a pedalata assistita ma per darvi comunque un'idea vediamo che una batteria da 36 volt a 9 a ci permette di percorrere 14 miglia che altro non sono che 22 km e mezzo come dicevo nel caso di motore a pedalata assistita è molto di più perché non è soltanto il motore che ci spinge ma sono anche le nostre gambe nel caso di una batteria da 12 a sempre 36 volt il motore tutto da solo sarà in grado di spingerci per 35 km poi c'è la regola matematica idealmente un motore da 250 watt collegato ad una batteria da 500 watt ora può mantenere la sua massima potenza per semplicemente 500 watt ora diviso 250 watt due ore dopodiché la tua bicicletta non ti spingerà mai alla sua massima potenza tutto il tempo inoltre questo dipende da come guidi banalmente quante volte ti fermi e riparti quello che posso fare per voi è portarvi la mia esperienza su entrambi i miei kit e bike ho montato una batteria da 15.6 a quindi che sono in grado di erogare mediamente 560 watt ora. Io con questa bici ci vado al lavoro ogni giorno e la distanza fra casa e lavoro sono 3 km, chiaramente andate e ritorno, quindi per 2. Lavoro 5 giorni a settimana, quindi per 5 giorni. Questa batteria mi permette di utilizzarla per 2 settimane, quindi per un totale di 60 km, in una città a traffico assolutamente misto come Parigi e alla fine della seconda settimana sono ancora al 50%, momento in cui la ricarico completamente per prepararmi alla settimana successiva. Quindi il mio personale consiglio resta sempre, anziché cercare di comprare due batterie con una capienza inferiore preferite comprare una batteria con una grande capienza e che consumate fino al 50% in modo da caricarla meno volte e soprattutto da garantirvi un numero di cicli di ricarica più alto possibile arriviamo adesso all'argomento forse più importante di tutti i limiti legali prima domanda in assoluto di quali paesi stiamo parlando ebbene questi limiti di cui vado a parlarvi sono specifici per l'italia e per la francia ossia i due paesi dove io personalmente guido le bici elettriche e sono gli stessi identici limiti tuttavia è vero che le stesse regole si applicano per la maggior parte dei paesi europei con qualche eccezione qua e là andiamo a dare un'occhiata online e qui vediamo un sito che ci spiega l'articolo 50 del codice della strada i bike a norma appartengono alla categoria dei velocipedi qui si specifica che il motore ausiliario elettrico deve avere una potenza nominale continua massima di 0,25 kW, ossia esattamente 250 watt. E spiega anche che l'alimentazione va progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km orari. Attenzione a questa parte, ciò significa che potete andare più veloce di 25 km orari, a patto che l'energia venga esclusivamente dalle vostre gambe perché il motore ha smesso di aiutarvi al momento in cui avete raggiunto i 25 km orari. Questo è un aspetto molto importante. Questa è la parte dedicata ai dispositivi di segnalazione. Il conducente, che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità o più banalmente avere installato un dispositivo luminoso, quindi un faro. Al di là di quello che dice la legge, ragazzi, comprate un faro anteriore e posteriore perché farvi vedere è importante, soprattutto di sera quando tutti, io stesso, circolando in macchina ho una visibilità molto inferiore rispetto al giorno e quindi più ci facciamo vedere dagli altri conducenti meglio è. Spostandoci verso la Francia il regolamento è esattamente lo stesso. La potenza nominale del motore non deve oltrepassare i 250 watt e la velocità massima autorizzata non deve oltrepassare i 25 km h Comunque per i francesi quello che fa testo è quello che è scritto sul sito del servizio pubblico francese e onestamente li capisco perché quello che è scritto qui è legge. Come vediamo le stesse identiche informazioni e anche qui si parla di bicicletta con pedalata assistita. Non saranno quindi considerate omologate le biciclette che propongono degli acceleratori. Sono invece considerati omologati i bottoni che attivano l'assistenza alla partenza che non passano i 6 km h Questo è il caso di alcune bici elettriche. Torniamo alle nostre slide ed ecco qua le regole. Ragazzi né in Italia né in Francia il casco è obbligatorio però sul serio è davvero utile e può salvarvi la vita. Ve lo dice uno come me che si è fatto un bel incidente con un taxi e per fortuna aveva il casco. Questo perché sì voi potete andare al massimo a 25 km h ma nessuno vi garantisce la velocità degli altri veicoli quindi sul serio mettetelo. L'acceleratore legale? Assolutamente no. Un'altra cosa 250 watt di potenza nominale massima significa che ci sono motori che in alcune situazioni possono erogare più di 250 watt ma parliamo di una potenza di picco la potenza costante massima deve essere 250 watt in questo caso fa fede sempre quello che è segnalato dal produttore e in base alla mia personale esperienza 250 watt sono sufficienti 
per poter avere un'esperienza molto divertente con l'e-bike. Avrei preferito che la normativa permettesse una potenza nominale fino a 500 watt? Sì, avrei preferito che la normativa permettesse un'erogazione maggiore a 500 watt? No perché oltre 500 watt, dal mio personale punto di vista, il mezzo inizia a diventare pericoloso, specialmente considerata la sua leggerezza e la velocità massima che potrebbe sviluppare. La diventerebbe molto pericoloso. Rispettiamo tutti quanti i limiti di 250 watt massimi e speriamo che la normativa si renda conto che soprattutto nel caso di salite molto ripide, in cui lo sforzo della persona si fa particolarmente sentire, e beh, i 500 watt potrebbero aiutare e farebbero davvero la differenza rispetto a una bicicletta classica. Questo chiaramente è un mio pensiero da prendere con le pinze. Per le vostre bici elettriche cercate motori da 36 volt a 250 watt di potenza nominale massima. E insomma questo è tutto, spero di aver coperto tutte le informazioni che possono servirvi per scegliere il vostro kit o la vostra bicicletta elettrica. Se questo video vi è piaciuto e l'avete trovato interessante mettete un bel like utilizzando il pulsantino qui sotto e soprattutto se volete contribuire iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Grazie ancora e alla prossima!